വെൽക്കം ടു സ്മാർട്ട് ശ്രീ ക്ലാസസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസ് ആ ടെൻസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളൊന്ന് പറയാൻ പോണത് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ഓർ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്നും ആ ടെൻസ് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് എന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്കറിയാം പ്രസൻറ്റിൽ അതായത് വർത്തമാന കാലത്ത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതായത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസിൽ ഒരു വാക്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാം ആ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസിലെ വാക്യത്തിന് ഒരു ഘടനയുണ്ട് ഒരു സ്ട്രക്ചറുണ്ട് എന്താണ് ആ സ്ട്രക്ചർ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മറ്റേത് സെൻറ്റൻസുകൾ പോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനെ തുടർന്ന് വെർബ് വെർബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആം ഈസ് ഓർ ആർ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് എന്താണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്തായിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ആം ഈസ് ആർ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് നോക്കൂ സബ്ജെക്ട് ഐ എന്നാണെങ്കിൽ ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഐ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ വേർഡാണെങ്കിൽ ആം എന്നുപയോഗിക്കണം വെൻ ദ സബ്ജെക്ട് ഇസ് ഐ ആം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഐ ആം ലേണിങ് ഉണ്ടോ ആം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോമാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഐ ആം ലേണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇനി സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ഏകവചനമാണെങ്കിൽ അതായത് ഷി എന്നോ ഹി എന്നോ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഉണ്ടോ ഹി ഈസ് ലേണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് ഓർ ഹി ഹി ഈസ് ലേണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സബ്ജെക്ട് ഐ ആകുമ്പോൾ ആം എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം സബ്ജെക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈസ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വാക്യം എഴുതിയാണ് ഇവിടെ ദേ ടി എച്ച് ഇ വൈ ദേ അവർ അല്ലെ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലൂറൽ ആണ് ബഹുവചനമാണ് സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറൽ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആർ എന്ന് ഉപയോഗിക്കാം ദേ ആർ ലേണിങ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസിൽ ഒരു വാക്യം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടന എന്തായിരിക്കണം സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ഓബ്ജെക്ട് എന്ന ആ ഘടന തന്നെ ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എന്താ സബ്ജെക്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആം ഈസ് ആർ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് വെർബിൻ്റെ ഐ എൻ ജി ഫോം ഉപയോഗിക്കുക ഓബ്ജെക്ട് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതും ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസിലെ വാക്യത്തിൻ്റെ ഘടന പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസിലെ കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസിലെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന ടെൻസിലെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഇനി യൂസസ് ഓഫ് ദിസ് ടെൻസ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ടെൻസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന വിവിധ സാഹചര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രധാനമായും ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് പ്രധാനമായും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പറയാനാണ് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂവസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ she is sleeping now eda she is sleeping now aval ippo urangikondirikkiyanu 
അവൾ എപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ തുടങ്ങി എന്ന് നമുക്കറിയില്ല അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇവിടെ പറയാനില്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് അവൾ ഇപ്പോഴും ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ ദ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് എന്താണ് ദ ആർ പ്ലേയിങ് ക്രിക്കറ്റ് അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് അവരിപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതും ഇപ്പോൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇവിടെയും നിങ്ങൾ നോക്കാം ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കാം എന്താ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ഈസ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് ഇവിടെ ഓബ്ജെക്റ്റ് ഇല്ല അടുത്ത വാക്യം നോക്കാം ദേ സബ്ജെക്ട് പ്ലസ് ആർ സബ്ജെക്ട് പ്ലൂറലാണ് അപ്പൊ ആർ എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ എൽ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വേർഡ് ആ ഒരു സംഭവമാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഈ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസില് പ്രസന്റ് ടൈമിനെ കാണിക്കുന്ന അല്ല അതായത് വർത്തമാന കാലത്തെ കാണിക്കുന്ന ചില വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നൗ അതുപോലെ അറ്റ് പ്രസന്റ് ടുഡേ പിന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റ് ടൈമിനെ കാണിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ഇതിനോടൊപ്പം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ആൻ ആക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ഓൺ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതായത് നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും സമീപ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് നേരത്തെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ സമീപ ഭാവിയിൽ നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയാൻ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം ഇവിടെ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചെന്നൈ ടുമോറോ ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ചെന്നൈ ടുമാറോ ഞാൻ നാളെ ചെന്നൈക്ക് പോകും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ചെന്നൈക്ക് പോകാൻ ഞാൻ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഉപയോഗമാണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആക്ഷൻ മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ച കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനും പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ഈ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന ഈ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഏതാണ് താൽക്കാലികമായ പ്രവർത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്താണ് താൽക്കാലികമായ പ്രവർത്തികളെ സൂചിപ്പിക്കാൻ അതായത് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ എ ടെമ്പററി ആക്ഷൻ വിച്ച് മേ നോട്ട് ബി ഹാപ്പനിങ് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായ സംഭവങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല ഇവിടെ പറയണത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നിങ്ങൾ ഐ ആം റീഡിങ് ദ ബൈബിൾ ഞാൻ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നല്ല അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഞാൻ ബൈബിൾ വായിക്കേണ്ട ഇടയ്ക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങൾ നിർത്തും അപ്പോൾ ഒരു താൽക്കാലികമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള താൽക്കാലിക പ്രവർത്തികളെക്കുറിച്ച് പറയാനും നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തതായി പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലെ ഒരു വാക്യം ആ വാക്യത്തെ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാം അതാണ് നമ്മൾ അടുത്തായിട്ട് കാണാൻ പോണത് പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലെ ഒരു വാക്യത്തെ നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ആ വാക്യത്തിലെ ഓക്സിലിയറി വെർബ് ഏതാണോ അതിനോടൊപ്പം നോട്ട് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രിയ ഇസ് സ്പീക്കിംഗ് റൂഡ്ലി പ്രിയ വളരെ ക്രൂരമായി സംസാരിക്കുന്നു ഈ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആക്കും ആ വാക്യം നെഗറ്റീവ് ആക്കാൻ ഈസ് എന്ന എന്നതിനോടൊപ്പം നോട്ട് എന്ന് ചേർത്താൽ മതി അല്ലെ ഈസ് 
plus not is sent. Is plus not and the line number Suruka do Batala is in the Enan of you. Ignore it. Lay for the Malangan is you again. Ria is in speaking rudely. Now Ria is in speaking rudely. Ria Kuruda my is in Sadi Kunilla. ഈ വാക്യം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്കി മാറ്റും ഒരു ചോദ്യ രൂപത്തിലാക്കി മാറ്റും ഒരു ഇൻട്രോഗേറ്റീവ് സെന്റൻസ് എങ്ങനെ ആക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ അത് അവിടെയും ഈ ഓക്സിലിയറി ആയിട്ടുള്ള ഇസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഓക്സിലിയറി സബ്ജക്റ്റിന്റെ മുമ്പിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ഇസ് പ്രിയ ഇസ് പ്രിയ സ്പീക്കിംഗ് സ്പീക്കിംഗ് Rudely. Up a question. Up present the continuous tense lay with a vacate, ing and a normicam, other ing and a negative acam, other than a question acam, in Nana, normally class in Thank you.